つはエアコンつけるためだけに乗ってるみたいな、うん、エアコンつけてねあの涼しむ時だけに乗ってんねんみたいな一番奥にしまっててんけどね一番奥にあの松田の車だけ隠してたんやけどあのあの雨が降った後のあの雑草雑草がすごくってあの雑草の枝を切った時にあの松田一瞬だけ前に出してであの松田の車であの今日も今、えー、本を読んでたのよ本。ヴィーナス戦記やったかな安彦義和先生の,あのあ漫画初版で4巻全4巻ねヴィーナス戦記4巻あの初版で全部手に入ったからでちょっとずつ読んでいってあのヴィーナス戦記はだから本が届くのが遅れたんや全巻全巻初版じゃなかったら嫌やからっていうことで全巻初版を探した結果到着遅れてんけど今日昨日本が届いた後今日やなあのなんとヴィ、えー、ーナス戦記のプラモデルが手に入っておりまして<笑>手に入っておりましてでヴィーナス戦記の本プラモデルはねちょっとリッチにあのフィギュア付きの方を買います<笑>フィギュア付き、うん、ウェーブから出てたみたいねウェーブから出てたみたいねんけどあのノーマル版はフィギュアはないねんな本体だけやねんヴィーナス戦記のあのオートバイ一輪オートバイっていうのなんか、うん、一輪車みたいなオートバイやねんけどあのノーマル版は普通やねんでフィギュア付きフィギュア付きになるとあレジン製のフィギュアが付いてんねんレジンのフィギュアが付いててそっちねちそっちのちょっと高いねんだいぶヴィ<笑>ーナス戦記のブラウンちょっと高いねんでで、それがね、あのー、発想がね、あのー、やっぱアマ,アマゾンでいう個人出品者やな思うのがあの、発想が遅いねんで漫画の方が先に注文して漫画が先ついてるのにプラモデルは同じタイミングやに遅れて今日はさやな珍しく黒猫さやっていうのが、まあ、個人出品者やったからんでもう置いといてくれていいよとかって言いながらあのー今開けてあの1巻だけ読み終わって1巻だけ実はあのアマゾンプライムで映像としてもやってたのよな映像で見たことがあんねんヴィーナス戦記は映画映画になったんかな、うん、で映画見てんけどあのー、やっぱりよく動くのよな巷ではあのえっと宮崎駿宮坂駿さんの映画すごくよくキャラクターが動くんやけど、うん、安彦義和さんの絵もめちゃめちゃよく動くねで線が優しいっていうのかな結構気に入ってましてで DVD がもう一枚やなもう一枚届いてたんやけどあのもうええ加減にしろよっていうような DVD が届いてあの再生しない<笑>再生しないんですよちょっともうええ加減にしてくれよっていうぐらいほんまに再生せえへんかってねすぐに止まんねんディスクがうんもう安物のあのなんか安物の業者で買うた DVD はなんか再生すらしないでって言ってでそれが欠陥がないのかあるのかって言ってたらほんだらあの他の DVD やったら再生すんねやんかすんねんそれだけしないんやんかなんでやねんとか言うてんで、あの、名前言うのが恥ずかしいねんな。<笑>名前言うのが恥ずかしいような DVD やねんか、うん。僕もね、たまたま見つけて、あ、あったあった、こんなんあったと思って、見てやねんけど、全然やっと。っていう、そんなとこですか。もうね、あの、YouTube やな。僕らもやってるからあれやけどあの YouTube 見ててもあのニュースは同じニュースは同じ大雨選挙で総裁選やなやっててで何見ても同じえテレビやな
テレビつけたらあ久しぶりやけどテレビ見たんやんだらあのバラエティー見たらバラエティーの番組テレビで見たらあのね笑えないっていうのを<笑>バラエティーのテレビ見たらあのね笑えなかったななんか知らない芸人さんがテンション上げてなんかわーってやってんねんけどええー、みたいなそこ笑うとこなんみたいなテレビテレビ,ばテレビ離れかなテレビ離れがまあまあ叫ばれてねテレビ見ない人が増えたって言われるんだけど確かにこれじゃテレビ見ないよなっていうその笑えへんバラエティーでドラマとかもなんか名前,名前ぐらいは聞いたことあるドラマやねんけどあの出てるメンバーがほぼ変われへんみたいなねうん<笑>と思ってこれは厳しいなーと思ってあとね僕らまだまだやで、ね、まだちょっと若いおっさんやけど若い方やんおっさんでも若い方やけどあのね70歳とか80歳超えた人いてるやん7080超えた人もうね楽しみなんかないんやで今のおじいちゃんおばあちゃんは楽しみがないね言うとったもんこの前もなんか毎日とりあえず生きてますみたいなお年寄りの人みんなそれで毎日なんかとりあえず生きてますみたいなえらいでかいマンション建ってんなあそこにな口山一個だけなめっちゃでかいマンション一個だけだって昔のあのあれみたいなあの阪急の上新庄の駅みたいな<笑><笑>僕ら小学校の時はあの上新庄の駅案内ってんであの淀川からね淀川からね上新庄の駅が見えんねん上新庄の駅が何にも高い建物建ってないからうん、<笑>川からあの<笑>駅が見えるみたいな<笑>それはさておきやん<笑>あの阪急の上新庄の駅やな阪急上新庄の駅はね実はもっと手前のとこにあったんや言うて言うたらもうほとんどの人が誰も知らん話題や<笑>僕らがね幼稚園ぐらいの時やったら上新庄阪急阪急電車の上新庄の駅ってあのもっと手前 300m ぐらい手前のカーブのとこにあったんやであのもちろん急行とか止まれへん普通の駅やったけど小さい頃覚えてんねん阪急の上新庄の駅にうちのおかんと立ってた時にあのビー玉かなんか落としたんやんあーってビー玉落としたらあの駅が斜め斜めになってるから駅が斜めになってるからあのそのままビー玉があの線路に落ちたことあんねやんかで取りに行かれへんかってでえらいうちのおかんに怒られたことあってんげだよで。上新庄でちょっとごめん話広げて思うんだけど<笑><笑>もっと手前にあったやん北洋高校北洋高校と今の上新,あの上新庄新しい新しいでもだいぶ古いけどのちょうど間ぐらいのカーブのとこにあったんやで、うん、その時の名残かなんかやけどあの,あの線路の下のとこに地下道があるのがそうやねあれな駅があった名残やねあれそれ関係ないけどあんまりほんまにあのテレビ面白くないでお年寄りの人がねお年寄りの人が目的もなくね生きていく方法が見つかれへんねん楽しみがないから楽しみがなくって何していいか分かれへんで生きてる人がいててかといってやであのだあなたはもう目的がなくて目的がなくて生きてんねやったらもうあと1年後ぐらいに死んだらどうですかとかって言われへんやんか<笑>なあ僕ら別にもう病院行ってやであなた来月の今日死にますよって言われたらまあそうなんかと思ってそれで終わりやで僕らもそうやもんもう,もうそうやって言われたらもうしゃあないなって思うとこ納得するけどやで今のお年寄りの人なんとなく生きてる言うとったもんなこの前もうんなんか朝起きてなんかしゃあないからご飯食べてテレビつけて気がついたら夕方になってみたいな<笑>、うん、生産性ないよな<笑>ご飯食べに行ってくるわ。